विभिन्न अंचल बड़ बड़ बुजुर्गान दिन उलमायरामगण सामने उपस्थित हन एवं कुरान हदीस के सामने रेखे दिन आलोचना अपन के शाय सम्मानित हजरिन राजनीतिक संगठन राजनीतिक संगठन सहबा समाज कल्याण संगठन माध्यम दरबारे शुक्रिया आदाय कर सकरे आलहमदुल्ला सम्मानित हजरिन पवित्र कुरान निर्धारित समय सामने सामने रेखे अपन सामने किस गुरुत्वपूर्ण आलोचना तुले धरार चेष्टा कर महान अल्लाह तौफिक दान कर सल्लाम चौदह शत बच्चर आगे दिन बर्तमान समय चौदह शत बच्चर आगे दिन के बर्तमान समय उलामायरामगण विभिन्न जगार माध्यम दिन महफिल माध्यम क्यों कलम माध्यम क्यों तर जबान माध्यम क्यों मद्रासार खेदमत माध्यम रसूल करीम सल्लाम दिन खेदमत के अंजाम दिए जा दिन के उठाइते सम्मानित हजरिन मानुषिका दुनिया जमीन जो तो अल्लाह कुरान बिरोधिता कर जो तो धर्मी महफिले बिरोधिता कर जो तो दिन बिरोधिता कर मोहन अल्लाह रबुल आलमीन ती दिन मरतबा के ती दिन मर्यादा के अल्लाह बढ़ाया दी सम्मानित हजरिन सामने जे सूरा तिलावत कर पवित्र कुरान भर अल्लाह एक शत सुखाना सुरा अल्लाह नबीजर का नाजिल कर आल्ला एक शत नबीजर का नाजिल करें नाई 
কখনো আল্লাহ একটা আয়াত নবীজির কাছে নাজিল করেছেন কখনো আল্লাহ পাঁচটা আয়াত নবীজির কাছে নাজিল করেছেন কখনো আল্লাহ একটা সুরা নবীজির কাছে নাজিল করেছেন এইভাবে আল্লাহ আমি আপনাদের সামনে তিলাবত করেছি যদি আল্লাহ তৌফিক দান করে তাহলে এই সুরা সম্পর্কে সামান্য ধারণা আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা রাখতে সম্মানিত হাজিরিন এই সুরে কৌসার আমরা এটাকে বলি তার শানে নজুল সুরে কাউসার নবীজির কাছে কেন নাজিল করলেন আল্লাহ কোন অবস্থায় সুরে কাউসার নবীজির কাছে নাজিল হইল আমরা জানি মোহাম্মদ রসুলের এই সমস্ত সন্তানদের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন নবীজির মেয়ে সন্তান যারা তাদেরকে দুনিয়ার জমিনে জীবিত রেখেছিলেন অর্থাৎ তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছিলেন তাদের বিবাহ সাদিও হয়েছিল তাদের গর্বের সন্তান সন্তানাদিও হয়েছিল কিন্তু নবীজি মোহাম্মদ রসুলের জমিনের মধ্যে আল্লাহ দান করেছিলেন নবীজির এই সমস্ত ছেলে সন্তানগণ দুনিয়ার জমিনে জন্মগ্রহণ করার পরেই দুনিয়ার জমিন থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন ইন্তেকাল করেছেন দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গেছেন নবীজির সন্তানদের মধ্যে ছেলেরা যারা ছিল তাদের মধ্যে কাসিম সাহিব এক সন্তানের নাম ছিল ইব্রাহিম ইব্রাহিম নবীজির সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে এর থেকে নিয়া অন্যান্য সন্তানদের থেকে অন্যান্য ছেলেদের থেকে ইব্রাহিমের বয়স একটু বেশি হয়েছিল অর্থাৎ আমাদের গ্রাম্য ভাষায় বলে টেটেরাইয়া আঠা ইব্রাহিম আস্তে আস্তে টেটেরাইয়া হাঁটতে পারতেন হাসতে পারতেন নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সব ছেলেদের মতো ইব্রাহিমও যখন দুনিয়ার জমিন থেকে মৃত্যুবরণ করেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে খবর গিয়েছিল আপনার সন্তান ইব্রাহিম দুনিয়ার জমিন থেকে মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন শুনলেন ইব্রাহিম দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গেছেন মৃত্যুবরণ করেছেন রসুল করিম সাল্লাম আল্লাহর নবী আসলেন ইব্রাহিমকে দেখলেন রসুল করিম সাল্লাম ইব্রাহিমের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করলেন ইব্রাহিমের দাফন কাফন হয়ে গেল নবীজির সন্তান ইব্রাহিম ও দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গেলেন কিন্তু 
রসুল করিম সাল্লু আলহি ওসাল্লামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাফির মুষ্টিকারা কুৎসা রচনা করত নবীজির বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাফিরারা সমালোচনা করত ওই সমস্ত কাফিররা কোন একটা মজলিসের মধ্যে বৈশা রাস্তার দ্বারে বৈশা তারা যখন আলোচনা শুরু করে দিল কেউ বলে মোহাম্মদ যেইভাবে দিনের প্রচার করতেছে মোহাম্মদের নাম মোহাম্মদের ধর্ম সব কিছু দুনিয়ার জমিনের মধ্যে থাকবে আবার কেউ বলে মোহাম্মদ দুনিয়ার জমিন থেকে যখন চলে যাইবে মোহাম্মদের নাম দুনিয়ার জমিনে থাকবে না আচ্ছা বলেন তো দেখি নবীজি মোহাম্মদ রসুলের সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করল নবীজির সব ছেলে সন্তানরা দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গেল রসুল করিম সাল্লি ওসাল্লাম একা হয়ে গেলেন কাফির মুষ্টিকারা নবীজির সমালোচনা আগেও করত পরেও করত রসুল করিম সাল্লি ওসাল্লামের সমালোচনা শুরু করে দিল কাফিরেরা বলা বলি শুরু করলো মোহাম্মদের নাম দুনিয়ার জমিনে থাকবে না কেউ বললো মোহাম্মদের নাম দুনিয়ার জমিন থেকে চিরতরে মিটে যাবে রাস্তার দ্বারে বৈশা তারা এইভাবে যখন সমালোচনা শুরু করে দিল তার ইবনে আশ্রফ নামীয় কাফির কাফিরদের বড় লিডার এর পাশ দিয়া যাইতেছে তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করে আরে তোমরা কি নিয়ে কথা বলতেছ কাফিরের দলেরা বলে যে আমরা মোহাম্মদ কে নিয়ে কথা বলতেছি আর কি কথা বলতেছ তখন কাফিরেরা বলে মোহাম্মদের বিভিন্ন কথা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতেছি তখন কাব ইবনে আশ্রফ বলে আরে বাদ দাও মোহাম্মদের কথা মোহাম্মদের নাম দুনিয়ার জমিনে থাকবে না আরে মোহাম্মদের কথা আলোচনা করিয়া কি হবে মোহাম্মদের তো দুনিয়ার জমিনে কোন ছেলে সন্তান জীবিত নাই সুতরাং মোহাম্মদের নাম কেমন ভাবে থাকবে মোহাম্মদের নাম দুনিয়ার জমিন থেকে চিরতরে মিটে যাইবে কাফির মিষ্টিকেরা যখন নবীজির এমন সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে নবীজি যখন মনের মধ্যে কষ্ট নিলেন নবীজির অন্তরের মধ্যে আঘাত লাগলো আল্লাহর নবী আখেরি জমানার পয়গম্বরের অন্তরের মধ্যে আঘাত লাগলে মহান আল্লাহ কি বরদাস্ত করতে পারবেন কখনো পারবেন না কাফির মুষ্টিকারা নবীজির সমালোচনা যখন শুরু করে দিল আল্লাহর নবী আখের জমানার পয়গম্বরের অন্তরের মধ্যে আঘাত লাগলো মোহাম্মদ রসুলের সমালোচনা করতেছে আল্লাহ জিবরিলকে ডা দিয়া বলেন জিবরি কাফির মুষ্টিকারা আমার নবীর সমালোচনা করতেছে ওরে জিবরিল আমার নবী অন্তরের মধ্যে কষ্ট নিয়েছে মনে কুণ্ণ হয়েছে নবী অন্তরের মধ্যে কষ্ট নিয়েছে জিবরিল নবীজির কাছে উপস্থিত হয়ে যাও আল্লাহর নবী আখের জমানার পয়গম্বর মসজিদের মধ্যে বসা অবস্থায় রয়েছেন নবীজির সামনের মধ্যে রামগণ রয়েছেন এই মুহূর্তে এমন অবস্থায় জিবরিল আলী সলাতু সালাম বিজির কাছে আগমন করে বলেন নবীজি মহান আল্লাহ তালা আপনার কাছে সুরে কাউসার নাজিল করে দিয়েছে আল্লাহ বলেন নবীজি মহান আল্লাহ রবুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন 
কাফির মুশরিকরা আপনার সমালোচনা করতেছে নবী গো মনকুল্ল হবেন না মনের মধ্যে কষ্ট আনবেন না কাফির মুশরিকরা যতই আপনার সমালোচনা করুক না কেন ওগো নবীজি আমি মহান আল্লাহ আমি মহান আল্লাহ কাফির মুশরিকরা আপনার সমালোচনার জবাব দেওয়ার জন্য কাফির মুশরিকরা যেই সমালোচনা আপনার বিরুদ্ধ করতেছে কোচ্চারটনা করতেছে ওগো নবীজি আমি মহান আল্লাহ এর জন্য আপনার কাছে সূরায়ে কাউসার নাজিল করে দিলাম সম্মানিত হাজিরিন রসুল করিম সাল্লামের বিরোধিতা কাফির মুষ্টিকেরা যখন করল আল্লাহ রবুল আলমিন এই কাফিরদের লিডারদের বিরোধিতার জবাবে আল্লাহ নবীজির কাছে সুরে কাউসার নাজিল করে দিল সম্মানিত হাজিরিন এই হলো সুরে কাউসার নাজিল হওয়ার কারণ আমরা বুঝলাম আল্লাহ নবীজির কাছে কোন কারণে সুরে কাউসার নাজিল করে দিলেন এখন আসুন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরে কাউসারের ভিতর আল্লাহ কি বলতেছেন আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন ইন্নাউসার নিশ্চয় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে কাউসার দান করব এখন আসুন কাউসার কি কাউসার प्रेरण कर सब नबी पैगम्बर दे के अल्लाह विशेष एक बैशिष्ट दान कर दुनिया जमीन छें तरह एक विशेष बैशिष्ट सब नबी पैगम्बर তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যটাকে দুনিয়ার জমিনে শেষ করে গেছেন কিন্তু আখেরি জমানার পয়গম্বর মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আল্লাহ যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন ওই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাসরের ময়দানের মধ্যে কাটাবেন অর্থাৎ হাসরের ময়দানের মধ্যে কাটাবেন তার অর্থ কি অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাসরের ময়দানের মধ্যে সুপারিশ করে গুনাগার উম্মদদেরকে আল্লাহর নবী জান্নাতের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন সম্মানিত হাজিরিন কাউসারের দুই নম্বর ব্যাখ্যা আল্লাহর নবী আখের জবনার পয়গম্বর দুনিয়া যখন চলে যাবে দুনিয়া যখন চলে যাবে হাসর কায়ম হয়ে যাবে এই হাসরের মাঠের মধ্যে মানুষগণ অবস্থান করতে থাকবে হাসরের ময়দানের মধ্যে কাফির মুষ্টিক বেইমান নাস্তিক ইহুদি খ্রিস্টান সব অবস্থান করতে থাকবে ওই হাসরের ময়দানের মধ্যেও মুসলমান গণ থাকবে কিন্তু এমন অবস্থায় মানুষের মাথার আদ হাত এক হাত উপরে এইভাবে সূর্য চলে আসবে দুনিয়ার জমিনের মানুষে এমন যখন অবস্থা হবে মানুষের পানির পিপাস কারণে তাদের গলাটা শুকাইয়া যাইবে এমন অবস্থায় এমন মুগুরতে আখের জমানার পয়গম্বর মোহাম্মদ রসুল্লাহাম নিজ হাতের মাধ্যমে হাউজে কাউসারের পানি আল্লাহর নবী পান করাবেন দুনিয়ার জমিনের মানুষে আল্লাহর নবী আখের জমানার পয়গম্বর হাউজে কাউসারের পানি পান করাইবেন মানুষগণ এমন ভাবে দলে দলে নবীজির কাছে গিয়া হাউজে কাউসারের পানি পান করবে আল্লাহর নবী আখের জমানার পয়গম্বর যখন হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন এমন অবস্থায় এমন মুহূর্তে হঠাৎ করে দেখা যাইব নবীজি হাউজে কাউসারের পানি পান করাইতেছেন এমন অবস্থায় নবীজি এবং কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে একটা পর্দা পড়ে যাবে আল্লাহর নবী আখের জমানার পয়গম্বর ডাক দিয়া বলবেন এই সমস্ত মানুষ আর আমার মধ্যে পর্দা পড়ার কারণটা কি তখন আল্লাহর जमीन मध्य रेखे तरा परिपूर्ण ग्रहण करत ना अगन बीजी धर्मी क्या बिरोधिता करत 
নবীজি গো দিনের বিরোধিতা করত কোন নাস্তিক কোন কাফির কোন মুশিক যদি আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতো নবীজি কোরআনের বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বলতো নবীজি গো ওই সমস্ত কাপ ওই সমস্ত কাফির গণ নাস্তিক গণ ওই সমস্ত আপনার ইমানদার মুসলমান গণ যারা দুনিয়ার জমিনে ইমানদার নাম দিয়েছিল ওই সমস্ত মানুষগণ দুনিয়ার জমিনে সুফি দরবেশের বেশ করেছিল এই সমস্ত মানুষেরা আসলে পরিপূর্ণ দুনিয়ার জমিনে যদিও সুফি ছিল আসলে দুনিয়ার জমিনে পরিপূর্ণ ভাবে এরা যদিও এই সমস্ত মানুষগণ ইমানদারের বেশ নেবাস ধরেছিল নবীজি গো পরিপূর্ণ ভাবে এদের মুখে ছিল একটা অন্তরে ছিল আরে একটা অগনবীজি এর জন্য এই সমস্ত মানুষ আপনার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না সুতরাং নবীজি গো এই সমস্ত মানুষদেরকে আপনি হাউজে কাউসারের পানি পান করাইতে পারবেন না সুতরাং দুনিয়ার জমিনের মানুষকে নবীজি কে আল্লাহ কাউসার দান করেছেন কাউসার অর্থ কল্যাণ এই কল্যাণ কি আল্লাহ নবী আখের জবনের পয়গম্বর সুপারিশের মাধ্যমে গুণাগার উম্মত বান্দা বান্দিদেরকে নবীজি জান্নাতের মধ্যে পৌঁছাইবেন নবীজি হাউজে কাউসারের পানি নিজের হাতের মাধ্যমে পান করাইবেন কিন্তু দুনিয়ার জমিনের বাইরে যেই সমস্ত মানুষগণ নবীজির আদর্শ মানে না যেই সমস্ত মানুষগণ কোরআন হাদিস মানে না যেই সমস্ত মানুষগণ আল্লাহর আইন কানুন মানে না এই সমস্ত মানুষেরা কখনো কোনো মুহূর্তে নবীজির হাতের মাধ্যমে হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবে না আল্লাহ এরপরে বলতেছেন আপনি নামাজ আদায় করুন কুরবানি আদায় করুন কুরবানি করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীজিকে এই কথা কেন বললেন দুনিয়ার জমিনের মানুষে আমরা জানি আখের পর্যন্ত আল্লাহ আদম থেকে নিয়া মোহাম্মদ পর্যন্ত যত নবী পয়গম্বর আল্লাহ দুনিয়ার জমিনের মধ্যে প্রেরণ করেছেন সব নবী পয়গম্বর নামাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দিতেন ও দুনিয়ার জমিনের মানুষে আল্লাহর নবী আখের জমানার পয়গম্বরের আগের ফিজের সব গুণ আল্লাহ মাফ করে দেওয়ার পরেও আল্লাহ ওই সুরার দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ নবীজির উপর যদিও আল্লাহ নাজিল করেন কিন্তু কেমতের আগ পর্যন্ত যত মানুষগণ দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আসবে সব মানুষের জন্য কোরআনের আইন মানতে হবে সব মানুষের জন্য কোরআনের বিধান মানতে হবে দুনিয়ার জমিনের মানুষকে এর জন্য সব থেকে বড় মানুষ যে তাকে তার উপর প্রথম আইন প্রয়োগ হয় তারপরে তার যত ধরনের মানুষ রয়েছে তাদের উপর এই আইন আবার প্রয়োগ হয় নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে এর জন্য আল্লাহ ওই বিধান জানাইয়া নবীজিকে আল্লাহ বিধান বোঝান নাই আল্লাহ বলতেছেন ও নবীজির উম্মতের দলেরা নবীজির হাতের মাধ্যমে যদি হাউজে কাউ পানি পান করতে চাও নবীজির মাধ্যমে যদি সফায়ত চাও তাহলে ইমানের পাশাপাশি দিন পালন করার পাশাপাশি নামাজও পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে হবে মাল দিলে কুরবানি আদায় করতে হবে দুনিয়ার জমিনের মানুষে নামাজ ছাড়া কোনো মানুষ পীর হতে পারে না নামাজ ছাড়া কোনো মানুষ নবীজির উত্তর শুরু হতে পারে না দুনিয়ার জমিনে যদি কোনো মানুষ বলে আমি পিরাকি পেয়ে গেছি কিন্তু ওই ফিরের পিছনে নামাজ নাই তাহলে বুঝবেন ওই ফির সঠিক ফির নয় বন্ড ফির দুনিয়ার জমিনের মধ্যে কোন মানুষ যদি বলে আমার কাছে গাইবি খাজানো তো কি এমন একটা জিনিস এসেছে ওই জিনিসের মাধ্যমে আমি দুনিয়ার সব মানুষকে আমার আয়ত্ত করতে পারি কিন্তু ওই মানুষ নামাজ আদায় করে না বুঝবেন ওই মানুষ আসলে শয়তান এর পিছনে অন্য কিছু না শয়তানি বন্ডামি ছাড়া অন্য কিছু না এর জন্য দুনিয়ার জমিনের মানুষে নবীজি 
নামাজ আদায় করুন এরপর কুরবানি করুন দুনিয়ার জমিনের মানুষে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিন নম্বর আয়াতের মধ্যে বলতে মানুষের কাছে আল্লাহর কথা বলতেন কোরআনের কথা বলতেন কাফির মুষ্টিকেরা নবীজি যখন দিনের কথা বলে আবার চলে আসতেন কাফির মুষ্টিকেরা নবীজির গায়ের মধ্যে ইট পাথর বালু মারত নবীজিকে পাগল বলেও সম্বোধন করত নবীজি মোহাম্মদ কিন্তু আরবের সমাজের মধ্যে আকুরা হলো যার মেয়ে সন্তানরা আছে ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে দুনিয়ার জমিন থেকে চলে যায় আবার আরবের সমাজের মধ্যে আপতর এটা একটা গালি ছিল জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন ওই আয়াতের তিন নম্বর অংশের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন নবীজি আপনাকে গালি দিয়েছে সুতরাং কাফির মুষ্টিকেরা যতই আপনাকে আপতর বলুক নির্বংশ বলুক আসলে আপনি আপতর না নির্বংশ না যারা আপনাকে আপতর বলেছে নির্বংশ বলেছে এরাই প্রকৃত পক্ষে নির্বংশ সম্মানিত হাজিরিন এর জন্য মহান আল্লাহ রবুল আলমি রসুর করিম সাল্লামের কাছে সুরে কাউসার নাজিল করেছেন রসুর করিম সাল্লাম নবীজি দুনিয়ার জমিনে নবীজির যত সন্তানগণ ছিল একটা প্রশ্ন হলো যে নবীজির ছেলেরা জ্বালা ছিল এদেরকে আল্লাহ পরিপূর্ণ হায়াত কেন দেন নাই ছেলেদেরকে তার জবাব হলো আল্লাহ রবুল আলমিন আখেরি জবানার পয়গম্বরের পরে আর জমিনে কোন নবী পাঠাইবেন না যদিও নবী দুনিয়ার জমিনে এরপরে একজন আসবেন কিন্তু উনি নবী হিসাবে আসবেন না আখের জমানার পয়গম্বরের উম্মতের রূপ ধারণ করে আসবেন কিন্তু নবুয়তের খতম আল্লাহ রবুল আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের মাধ্যমেই শেষ করে দিয়েছেন অর্থাৎ নবীজির ফরে আর দুনিয়ার জমিনে কোন নবী আসবে তখন বাচ্চার ছেলে বাচ্চা হয় প্রেসিডেন্টের ছেলে প্রেসিডেন্ট হয় রসুলের ছেলে যখন বড় হইবে তখন রসুলের ছেলেকে মানুষ প্রেসিডেন্ট ভাবতে পারে নবীজির ছেলে প্রেসিডেন্ট হইতে পারে কিন্তু না আল্লাহ রবুল আলমিন নবীজির সন্তানদেরকে দুনিয়ার জমিনে এর জন্য ছোট অবস্থায় দুনিয়ার জমিন থেকে উঠাইয়া নিয়েছেন এর জন্য ছোট অবস্থায় তারা দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গেছেন আল্লাহ নবীজির সন্তানদেরকে কেন নিলেন এটার পিছনে আল্লাহ একমত বুঝাইয়া দিল সম্মানিত হাজিরিন কাফির মুষ্টিকারা রসুলে করিম সাল্লামের পিছনে কুৎসা রটনা করেছে বিরোধিতা করেছে এখন বলুন নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মানুষের গড়ে গড়ে গুহায় গুহায় রাস্তায় রাস্তায় মানুষকে দিনের দাওয়াত প্রেরণ করেছেন কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের পিছনে সমালোচনা করেছে বলুন যারা নবীজির পিছনে সমালোচনা করেছে তারা কি দুনিয়ার জমিনে জীবিত আছে না দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গেছে দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গেছে নবীজির পিছনে যারা সমালোচনা করেছে এদের নাম দুনিয়ার জমিতে জমিনে তাকে নাই আচ্ছা বলেন তো দেখি আবু জেহেল আমরা যখন আবু জেহেলের নাম নই তখন সম্মানের নাম নেই না আবু জেহেল নেওয়ার সাথে সাথে মনের মধ্যে একটা গ্রিন আসে মনের মধ্যে একটা গ্রিন আসে উৎবা সয়বা রবিয়া এই সমস্ত কাফিরদের নাম যখন নেই 
তখন মনের মধ্যে একটা ঘৃণা আসে তখন মনের মধ্যে একটা ঘৃণা আসে কিন্তু মোহাম্মদুর রসুল্লাহামের নাম যখন আমরা নেই তখন নবীজির নাম নেওয়ার সাথে সাথে আমরা সাল্লাম নবীজির নাম নেওয়ার সাথে সাথে আমরা সম্মান চলে আসি এর কারণ হলো আখের জমানার পয়গম্বর দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যদিও নাই কিন্তু রসুল করিম সাল্লু আলী সাল্লামের আদর্শ রয়ে গেছে আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত হাজিরিন এর জন্য যে সমস্ত কাফিরারা মুষ্টিকারা নাস্তিকারা যে সমস্ত নামদারি মুসলমানেরা রসুল করিম সাল্লামের বিরোধিতা করে যে সমস্ত নাস্তিকারা মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে ব্যঙ্গ চিত্র করে আমি তাদেরকে সতর্ক করে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই রসুল করিম সাল্লামের নাম যেমনই আছে তেমনই থাকবে কোনো কাফিরের নাম দুনিয়ার জমিনের মধ্যে রয় নাই রবে না কাফিরের নাম যখন মানুষ নেই মনের মধ্যে গৃহ আসে समालोचना कर गे क्या नाम दुनिया जमीन मध्य सम्मानित हाजिर কোনো কোনো মানুষ আবার আছে দিনের মাহফিল হইলে ধর্মীয় আলোচনা হইলে দিনের কাজের বিরোধিতা করে নাই এমন মানুষ আছে দিনের মাহফিল যদি হয় দিনের আলোচনা হয় তাহলে এরা দিনের বিপক্ষে ধর্মের বিপক্ষে মাহফিলের বিপক্ষে এরা কুৎসারট নাই তারার মন গড়া মতবাদ তৈরি করে অথচ মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেন আলোচনা হয় আল্লাহর নামের বর্তের আলোচনা হয় তখন তাদের ইমান সাথে সাথে বাড়তে থাকে সম্মানিত হাজির আমাদের আজকের বিশেষ অতিথি আমাদের এই সিলেটের অন্যতম মুরব্বী হজরত মৌলানা ফজলুর রহমান খান সাহেব বানিয়ে সঙ্গী হুজুর আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ইনশাল্লাহ নামাজের পরে হুজুরের আলোচনা হবে সম্মানিত হাজির উপস্থিত হতে পেরেছি এবং আমরা যারা এখনো মাহফিলে আসি নাই অত্র এলাকার মুরব্বী আনে কারাম নৌজোয়ান বাইসব আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করে বলতেছি আপনারা মাহফিলের মধ্যে চলে আসুন বড় বড় উলামায় কেরামগণ আজকে এখানে উপস্থিত হবেন এরা দিনের আলোচনা করবেন সুতরাং আপনারা মাহফিলের মধ্যে তাড়াতাড়ি চলে আসুন সম্মানিত হাজিরিন তাই আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আপনাদের কাছে যে আলোচনাটা করলাম রসুল করিম সাল্লামের নাম দুনিয়ার জমিনে আছে ঠিক তেমনি যতই আপনার সমালোচনা করতে থাকুক না কেন অগনবিজি কাফের মুষ্টিকারা যতই আপনাকে অগনবিজি কাফির মুষ্টিকার নাম দুনিয়ার জমিনের মধ্যে থাকবে না অগনবিজি আমি মোহান্লাহ কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আপনার রুহানি সন্তানদের মাধ্যমে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আপনার নাম কে স্বর্ণ করে রেখে দিয়ে দিলাম অগনবিজি কাফির মুষ্টিকারা এমন কি পরের জন্মে যত ধরনের নাস্তিক মুহূর্ত আপনার সমালোচনা করবে দিন নিয়ে কটুক্তি করবে ধর্মীয় কথা নিয়ে কটুক্তি করবে ধর্মীয় মাহফিল নিয়ে কটুক্তি করবে 
ভদ্র সমষ্টি নিয়ে কটুক্তি করবে অগণবিজি উলামায়ে کرام দের কে নিয়ে কটুক্তি করবে অগণবিজি মনকুন্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই কষ্ট আনার কোনো কারণ নাই নবীজি গো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার রূহানি সন্তানদের মাধ্যমে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আপনার নাম কে শরণ করে রেখে দিলাম সম্মানিত হাজিরিন এর জন্য বলেন আল্লাহ ওই সূরার মধ্যে বলতে জানিন না আতাইনা কাল কাওসার ফাসলি লি রাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার সম্মানিত হাজিরিন এর জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে আমাকে যা শুনলাম এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমিন